हाई गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सेम सेम पर डिफरेंट दोस्तों जब बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि सूरत को ऑटिज्म है या ऑटिज्म क्या है तो मेरा फेवरेट रेफरेंस है माई नेम इज खान तो वैसे ही लोग बोलते हैं अच्छा शाहरुख खान को था ऑटिज्म माई नेम इज खान में मेरा नाम रिजवान खान है खान खान हो सकता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा अलग लगू वो इसलिए क्योंकि मुझको एसपर्गर सिंड्रोम है तो आई थॉट क्यों ना मैं मूवी रिव्यू करूं आज के एपिसोड में जहाँ पे मैं डिस्कस करूं कि कितनी एक्यूरेटली ऑटिज्म के बारे में बताया गया है कि सच में क्या ऑटिज्म ऐसा है या नहीं तो 2010 में आई थी ये मूवी और शाहरुख खान ने रिजवान खान का कैरेक्टर प्ले किया है एंड दिखाया है मूवी में कि रिजवान को एस्पर्जर्स है कि वो हाई फंक्शनिंग ऑर्टिस्टिक है तो आज का वीडियो मैं तीन पार्ट्स में करूँगी फर्स्ट पार्ट में मैं दे, हम देखेंगे कि मूवी में कौन सी चीज़ें बहुत एक्यूरेटली दिखाई गई हैं कौन सी चीज़ें बहुत सही तरह से दिखाई गई हैं ऑटिज्म के बारे में पार्ट टू में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सी चीज़ें कुछ कुछ सही हैं बट नॉट एग्जैक्टली एंड पार्ट थ्री में कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल सही तरह से नहीं दिखाई हैं ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से किया गया है सो मूवी के स्टार्ट में दिखाया है कि रिजवान को काफ़ी ऑब्सेसिव बिहेवियर्स हैं वो स्टोन्स के साथ खेलता है बहुत उसको उसका वॉक अलग है उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता उसे लाउड नॉइजेस नहीं पसंद शार्प लाइट्स नहीं पसंद उसे ज़्यादा बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं पसंद लोगों को हक नहीं करने देता तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह मूवी में दिखाई हैं मूवी uh, का फर्स्ट हाफ इंडिया में बेस्ड है एंड आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह सिचुएशन को समझा है मूवी में दिखाते हैं कि जब रिजवान इंडिया में होता है उसका डायग्नोसिस ठीक तरह से नहीं हो पाता डॉक्टर्स बता नहीं पाते कि उसे एस्पर्जर्स है कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या थी लेकिन अम्मी को ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी विच इज ट्रू बिकॉज इन अलॉट ऑफ केसेज जब बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली कर पाते हैं उनको एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं मिल पाता हम दिखाते हैं कि उसके आस के लोग समझ नहीं पाते कि उसे क्यों उसे क्या प्रॉब्लम है और इस कारण वो बहुत आइसोलेट हो जाता है रिजवान की मॉम उसे प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट स्कूलिंग के लिए भेजती है जहाँ पे वो बहुत अच्छा करता है आगे जाके तो ऐसा कॉमन है कि नॉर्मल स्कूल्स में ये बच्चे फिट इन नहीं हो पाते आसपास की सोसाइटी वाले नहीं समझ पाते कि वो एक अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं मूवी में सिबलिंग रिलेशनशिप भी अच्छी तरह पोर्ट्रे किया गया है जहाँ पे रिजवान का ब्रदर निगलेक्टेड फील करता है क्योंकि उसकी मदर का सारा टेंशन रिजवान पर होता है एक मिनट बेटा यहाँ यहाँ जब पानी आ गया था पता नहीं रिजी ने कुछ मोटर शोटर लगा है एक मिनट बेटा पानी में रखा और पानी पूरा हाय अब मैंने पूरी अपनी आंखों से देखा है बड़े होकर दिखाते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब पता चलता है उसके भाई को कि उसे ऑटिज्म है मूवी में दिखाते हैं कि वो अपने ब्रदर के साथ यूएस शिफ्ट हो जाता है एंड वहाँ जाकर क्योंकि वहाँ के अवेयरनेस लेवल्स अच्छे होते हैं उसे ऑटिस्टिक सोसाइटी लेके जाते हैं जहाँ पे उसे बहुत सारा हेल्प और सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं दिस इज वेरी ट्रू डेफिनेटली यू में इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस इंडिया से कहीं ज्यादा है मूवी में रिजवान के डांस मूव्स भी बहुत डिफरेंट दिखाते हैं जो मुझे हमेशा सुब्रत की याद दिलाते हैं क्योंकि सुब्रत भी कुछ उसी तरह से डांस करता है मूवी में सोशल स्टोरीज का बहुत अच्छा यूज किया गया है एक सीन में रिजवान की मदर वर्ल्ड पीस का कॉन्सेप्ट उसे एकदम सिंप्लीफाई करके पिक्चर्स के थ्रू समझाती है ए, तू है रिजवान कौन रिजवान हाँ और ये वो है जिसके हाथ में डंडा है और तुझे मार रहा है बुरी बात है हाँ, बुरी हाँ, बात ना है। बुरा और ये फिर से तू है रिजवान और ये ये वो है जिसके हाथ में लॉलीपॉप है और तुझे दे रहा है लॉलीपॉप मीठी होती है हाँ। अच्छा गुड बॉय गुड बॉय विच इज अ वेरी गुड टेक्निक जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ बहुत ब्रॉड आपको किसी बच्चे को समझाना होता है जिसे ऑटिज्म हो एंड क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें या सोशली अप्रोप्रिएट चीजें नहीं समझ पाते इट्स अ गुड वे टू एक्सप्लेन थिंग्स टू दैम सो मूवी में दिखाते हैं रिजवान मूव्स टू सैन फ्रांसिस्को एंड वहाँ जाकर वो एक सेल्स जॉब करने लगता है एंड ही इमीडिएटली एक्सेल्स वो बहुत अच्छा करता है इस जॉब में महनाज हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किए हैं इसलिए मेरी त्वचा चमक रही है शाइनिंग लाइक न्यूली वेड ब्राइट बहुत सारे लोग जिन्हें ऑटिज्म और डिसेबिलिटीज होती हैं वो अपने जॉब में बहुत अच्छा करते हैं बट दे टेक सम मोर टाइम टू लर्न उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है 
एंड विथ टाइम एज दे लर्न एच टास्क वो धीरे धीरे उसमें एक्सेल करते हैं तो मूवी में थोड़ा एग्जेजरेट किया है कि वो कितनी जल्दी ये जॉब सीख पाता है सर मुझे मूवी से सिर्फ एक ही इशू है दैट उसे वन प्लेस टू अनदर बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन करते हुए दिखाया है यूजुअली पीपल विद ऑटिज्म वो थोड़ा टाइम लेते हैं टू सेटल इन टू अ न्यू प्लेस कंफर्टेबल होने में एक नई जगह पर एक सीन है मूवी में वेर शाहरुख खान सेज कि अब वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है अपनी माँ का सपना पूरा कर रहा है विच इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है तो ऐसा कहना कि ये सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे एक पॉइंट के बाद गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है बट ओवरऑल आई थिंक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया गया है बारीकी से स्टडी किया गया है एंड मूवी ने बहुत खुलकर डिसेबिलिटी को अपनाया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने आसपास सबके साथ शेयर कीजिए एंड मेरी हेल्प कीजिए अवेयरनेस बढ़ाने में स्टेट्यून एंड आई बी बैक विद नदर एपिसोड सेम सेम बिल डिफरेंट नेक्स्ट वीक